二零二二网飞最新怪兽灾难片来了，人类疯狂开采远古山脉，意外惊醒沉睡千年的山间巨魔，一场史无前例的人类危机即将来袭。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看最新的科幻电影《山怪巨魔》。山顶上，女孩诺拉和父亲聊起一个古老的北欧神话。传说眼前这片山脉都是巨怪变的。作为民俗学家，父亲却告诉诺拉，这些并不是传说，巨怪真的存在。人们总相信眼见为实，可很多时候，只有先相信了，才会看得见。在父亲的引导下，诺拉闭上眼睛，用心感受，再次睁开眼睛，没想到眼前的山脉之上，竟真的出现了巨怪的脸。转眼二十年过去，诺拉作为古生物学家，加入一支考古队伍。最近，他们正在山脉附近探查远古生物的迹象。就在诺拉有所收获时，另一边的多夫勒山脉也正在如火如荼地修建着穿山铁路。然而，这一举动却遭到民众的强烈反对。他们相信山脉是有生命的，如此破坏必定会遭到神灵的降罪。然而，施工队热火朝天地进行着作业，不仅没把民众的抗议看在眼里，甚至当面按下爆破按钮。伴随一声巨响，山洞内外瞬间尘土飞扬。尘埃落定后，工作人员进去查看，不料山体竟然突然坍塌。尽管跑得飞快，最后还是被埋在了碎石之下。事故迅速引起挪威政府的高度关注，第一时间派出侦察机探测情况。然而传出来的画面却让官员们脸上的表情凝固了。他们在铁路附近竟然拍到了硕大的脚印。为了搞清楚真相，军方特意找到这方面的专家，诺拉正是其中一位。紧急会议上，针对神秘脚印的来源，专家们各抒己见。地理学家认为这可能是一种特殊的地貌，而环境学家则推测是气候变化导致的结果。这些解释在诺拉看来实在太扯，难道就没人看出来这是脚印吗？场面僵持不下时，军方收到一名抗议者用手机拍下的视频，原来是山底坍塌的根本原因，是惊醒了沉睡在此的庞然大物。眼前这一幕让在场的专家们哑口无言。灵长类生物最高只有四米，而这只巨怪的身高足有四五十米。首相赋予诺拉科学顾问的身份，让他和秘书安德烈一同前往现场。接待两人的是特种作战指挥部队长克里斯。从他口中得知，有一只巨型生物穿过山谷踩烂民屋后，消失在南方二十公里的大山里。幸存者告诉诺拉，意外发生时他们躲了起来，当时只感到山一样的巨物从头顶掠过，而且还听到了悲伤的嚎叫声。诺拉来到被损坏的房屋调查，并没有什么发现，反倒是在附近找到一个数米长的脚印。通过紫外线探查，里面除了泥土和岩石，什么都没有。随后，他又坐飞机追查到巨怪消失的地方，依旧一无所获。不可能藏起来，更不可能消失的无影无踪。巨怪到底去了哪里？这时，诺拉想起小时候父亲提及的巨怪传说。这些年，父亲研究的东西越来越怪力乱神，以至于周围的人都把他当成了精神病，与世界格格不入。父亲只能躲在郊外，一边避世，一边搜集有关巨怪的资料。看完铁路事故的视频，父亲坚信这就是巨怪。他还说，其实早在一千多年前就有人在挪威见到过巨怪，但这一消息遭到封锁。自己本想揭露真相，也遭到迫害。尽管诺拉小时候在这片山脉中似有若无看到过巨怪的脸，但现在从科学的角度来看，他并没有完全相信。几人再次来到巨怪消失的地方，父亲发现这里的地貌有了明显变化，而诺拉也闻到了一股特别的体味。没等他们反应过来，身后的巨怪突然苏醒，宛如一座山站了起来。诺拉和父亲连忙坐上直升机。此时的巨怪似乎并没有大开杀戒的意思，只是咆哮着驱逐他们离开。诺拉第一时间将现场画面传送给了军事基地，他希望首相能给自己一点时间，好确定这到底是什么生物。结果却遭到军事大臣的反对，他认为已经等不起了。最终，首相决定派军队去处理巨怪。父亲认为，武器虽然能驱赶巨怪，但很可能会遭到对方的报复，一定还有其他办法。他们找到克里斯，希望也能参加这次的军事行动。在诺拉的劝说下，克里斯终于答应，前提是他们必须待在后方听从指挥。诺拉点头表示同意，但心里估计不是这么想的。
总之，诺拉和父亲总算拿到了通行证。深夜，车队朝着山谷位置进发，布下天罗地网后，就剩守株待兔。不知过了多久，巨怪的低吼声从不远处传来。透过望远镜，果然巨怪出现了。军方下令火力全开，炮火落在巨怪身上，让他发出凄厉的嘶吼。然而，这点攻击对巨怪而言只不过是挠痒痒，即便是伤口也会分分钟愈合。军队不断加大火力，熊熊烈火成功将巨怪困在原地。军方天真的以为能把巨怪轰成炮灰，不料短暂的沉寂过后，巨怪竟从黑暗中大步走来。克里斯下令全员撤退，事实上他们根本跑不赢，巨怪一脚就把坦克踹飞，眼看就要追上来。诺拉等人连忙躲到一个树坑里，接下来就只能上帝保佑了。不出意外的话，意外还是发生了。巨怪能嗅到血腥味，他捏起恐惧的小兵，扔进嘴里打了牙祭。见状，一行人连忙逃跑，可诺拉的父亲却停了下来。他高举双手，一边靠近，一边安抚巨怪的情绪。就在紧张的氛围即将缓解时，不开眼的军队居然再一次对巨怪发起攻击。与人类刚刚才建立起来的信任瞬间崩塌，巨怪将诺拉的父亲踢出数米开外。看着这位重伤的老人，巨怪的眼里似乎露出悲悯，看了一眼之后便离开了现场。临死前，父亲拼命挤出三个单词：王宫、国王、家。没等诺拉搞明白，父亲便停止了呼吸。失去至亲，诺拉悲痛不已。翻看父亲留下的笔记，或许才能得到些许慰藉。第二天，克里斯告诉诺拉，巨怪依然停留在昨晚的山谷中。军方即将开展第二轮攻击。翻看父亲的笔记，诺拉有了新收获。他认为北欧神话中关于巨怪的描述很可能是真的。巨怪害怕钟声，所以才向教堂扔石头。根据这一点，诺拉萌生出一个计划。可当他把想法告诉官员时，却遭到无情嘲笑。好在首相最终还是同意了。与其束手无策，倒不如死马当成活马医。另一边，巨怪已经来到城市边缘——森林公园里，游客像往常一样到这里玩耍。突然，地面一阵晃动，见到巨怪，所有游客纷纷逃向大门外，而这个小男孩却因为吓坏了，站在原地一动不动。此时，诺拉率领几架直升机赶到，飞机下方都悬挂着秘密武器。没错，正是铃铛。钟声果然有用，巨怪头痛欲裂，一只手死死捂住耳朵，另一只手则试图驱赶飞机。钟声越来越近，巨怪终于支撑不住，跪在地上。但很快，他便开始了反击。巨怪抓起一栋房屋，成功击落一架飞机。随着钟声减弱，巨怪的战斗力也迅速回升。很快又有两架飞机被摧毁，机身快速坠落，很快就要击中小男孩所在的位置。父亲见状，第一时间跑了过去，可惜来不及了，他只能用身体死死护住孩子。千钧一发之际，不可思议的一幕出现：巨怪竟然伸手抓住飞机，拯救了这对父子。显然，巨怪并不想伤害无辜。发泄完怒火，巨怪继续朝着挪威首都的方向进发。公园里的视频在世界范围内迅速传播，人们对这种堪比哥斯拉的生物充满未知的恐惧。诺拉希望弄清巨怪的意图，但首相担心波及到首都的安危，执意要进一步武力镇压，并且提前结束了军方和诺拉之间的合作。离开基地时，克里斯找了过来，他同意诺拉的看法，表示之后有什么他能帮到的，尽管提。军方会议上，有人提出使用还没有被授权过的导弹。听到这儿，安德烈不可置信。要知道，一旦使用导弹，伤害到的除了巨怪，民众也会牵扯其中。然而，面对质疑，安德烈却被首相赶出了会议室。对挪威政府的绝望，让安德烈当场递交了辞职信，选择和诺拉一同离开。新闻发布会上，首相宣布挪威全国进入紧急状态，而生活在首都的居民也要被军方全部疏散。诺拉和安德烈被堵在出城的路上，在父亲的笔记上，诺拉看到了“新丁”两个字。父亲生前好像提过几次，但诺拉不明白这是什么意思。一旁的安德烈似乎想到什么，他告诉诺拉，很可能是卡德新丁，他是王宫里的公务大臣，和父亲临死前说的话串联起来。诺拉终于明白，谜团的答案就藏在王宫之中，于是两人当即折返。
。门外，他们成功见到了新丁，而他则一眼认出诺拉。原来，新丁和诺拉的父亲是旧相识。三人穿过地下车库，打开一扇密封的铁门，展现在他们面前的竟是一堆堆巨大的骸骨。原来，在挪威的基督教化期间，人类屠杀了生活在这片土地上的巨怪家族，只有一只巨怪王的后代逃了出去。人类引诱这只巨怪跑进山脉，再把它关起来，任其自生自灭。之后，人类在本该是巨怪的家园之上建造了王宫，几千年来的生活风平浪静，直到最近铁路施工惊醒了沉睡的巨怪。诺拉此刻终于明白，巨怪并无恶意，他只是想重返自己的家园。随后，诺拉又有了一个重要发现：当他用紫外线照射巨怪的遗骸时，上面居然结起了冰。尽管巨怪是在白天出现的，但因为是阴天，根本没有太阳。诺拉据此推断，巨怪最怕的东西其实是阳光中的紫外线。他赶紧告诉克里斯这一发现，掌握巨怪的弱点，接下来就好办多了。与此同时，巨怪已经来到城区，毫不例外，军方的炮弹攻击丝毫没有阻止巨怪前进的脚步。于是，首相下令使用终极武器——导弹。好在安德烈的朋友眼睛妹偷偷入侵系统，成功阻止了导弹的发射。诺拉这边制定好了新的计划，他和安德烈开着车出现在巨怪面前，车上放着一个圆滚滚的东西，上面还盖着幕布。当车辆从巨怪身体下方穿过时，幕布揭开，露出了巨怪先祖的头骨。果然，巨怪成功被吸引。按照计划，诺拉要把巨怪引到公园。克里斯早已在那里做好部署，只需十分钟，诺拉他们便能抵达。可是意外还是发生了，剧烈的颠簸下，头骨意外掉落在地。巨怪小心翼翼捡起骨头，发出阵阵哀鸣。紧接着，他被玻璃中的自己吸引，好奇用手指碰了碰，不料破损的玻璃吓了他一大跳，手上的头骨也不小心掉下来，摔得粉碎。这下巨怪的心态彻底崩了，就连眼神也变得凶狠起来。大事不妙，诺拉猛踩油门，赶紧逃跑，巨怪则一边追一边搞破坏。抵达公园外围时，巨怪终于追赶上来。大手一挥，汽车三百六十度翻转，最后被巨怪捏成一堆废铁，扔上了天。庆幸的是，最后一刻，安德烈和诺拉先后跳车逃生。巨怪步步紧逼，诺拉危在旦夕。此时，克里斯命令手下打开车上的紫外线探照灯，黑暗的夜空瞬间被灯光照亮。诺拉的计划成功了，巨怪的战斗力受到极大的限制。然而，关键时刻。诺拉却不忍心巨怪就这么死去，在他看来，巨怪的本意从不是伤害人类，相反是人类有错在先。于是他及时关闭了探照灯。诺拉劝诫巨怪快点回到山脉中去，从此以后远离人类。这一刻，巨怪似乎接受了诺拉的好意，可是，一切已经来不及了。伴随清晨的第一缕阳光，巨怪轰然倒塌，化作一滩碎石。人类取得了最后的胜利，诺拉更是被民众视为英雄。可是他却怎么也高兴不起来。故事最后，山洞的一堆碎石下，似乎有什么庞然大物苏醒了。难道又是一只巨怪吗？影片戛然而止，并没有让观众看清此物的模样。影片可以看作是2010年同题材伪纪录片《追击巨怪》的后传。不同的是，在这个故事里削弱了对北欧神话的克苏鲁化，更多的是把洞穴巨人这一典型北欧文明装进当代环保主义叙事中，最后再用流行的好莱坞视听进行包装。此外，在情节上也致敬了哥斯拉、金刚、骷髅岛等经典之作。最后一只巨怪的死亡，预示着一片土地自己孕育的文化的消亡。片尾之所以留了个彩蛋，抛开续作的猜想，可能也是给观众保留一丝希望吧。作为食物链顶端，人类取得胜利的战果，有时候并不见得是一件值得庆祝的事情。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。